Hi friends, welcome back to Talent Academy online coaching program. I am Dilip. Uh, we are going to discuss in this class uh, human reproduction. Uh, reproduction is the same. We are going to talk about the R-Anglas textbook, the Etanglas textbook, the Onbaranglas textbook, the Plus 2 class. We are going to talk about the human reproduction. We are going to discuss in this class human reproduction. Hello everyone, welcome to the class. Okay, now we have to do reproduction. Okay, we have to do reproduction. Okay, so reproduction is a process of producing offsprings that are male and female. Okay, so reproduction is a process of producing offsprings that are biologically or genetically similar to the parent organisms. Okay, so parent organisms are genetically or biologically similar to the parent organisms. So definition is a process of producing offsprings that are biologically or genetically similar to the parent organisms. Genetically similar to the parent organisms. Okay, the parent organs are like the mother of the parent parent organs are like the genetically and biologically similar to the parent organs are like the process of reproduction. Okay, all the life is a fundamental character. It is one of the fundamental characters of all living organisms. All the life is a fundamental character of reproduction. Okay, reproduction is like the two types of classification. Reproduction is like the two types of classification. Kita, nama kita, adalah mana asexual reproduction ni ada, tiada sexual reproduction. North juga reproduction, nama kita dua ada divide jian, dua ada classify jian. Mana ada asexual reproduction ni ada, tiada sexual. Enam ada sexual, nama kita yang Malaysia tu alaiingi ka pratilpana. Malaysia tu wakudu North juga asexual reproduction, nama kita alaiingi ka pratilpana. Orang tu beraya sexual reproduction, orang tu alaiingi ka pratilpana. Nama kita orang ni guru sih noka, ini tak kena. Okay, adalah first one mana asexual reproduction. Walau ini important, mana nama kita examen kita cori kira orang tu. Enam ada sexual reproduction, nama kita definition noka. Asexual reproduction refers to the type of reproduction in which only a single organism gives rise to a new individual. Okay, and then a sexual reproduction refers to the type of reproduction in which only a single organism gives rise to uh, a new individual. Right, one parent will not matram, pudi or jeevi on dog and angle, other than the uh, sexual reproduction. Okay, and I'm carry on normal item, uh, gamete fusion not a canal and fertilization not a canal, fertilization not a car, a little gamete fusion not a car. Kara yang ana, pudia, orang parent dalam pudia jiwu undang orang orang la proses ananda asexual reproduction, okay? Apa gamete fusion nada kara, orang orang fertilisation nada kara, orang parent dalam itu, ana pudia individual sonda orang orang la proses ni, nama beli kita perayaan ananda asexual reproduction, nama orang Malaysia ada til, lain juga perdil panu itu perayaan ananda. Ini adalah udahan orang orang beri cikgu, binary fusion in amoeba, apa amoeba yang kana ananda binary fusion, budding in hydra, hydra yang kana perdan budding yang nubara ina, orang structure, pinet fragmentation in planaria, planaria Ini adalah fragmentation yang kita contohkan dalam contoh asexual reproduction. Anak, kita kerja amoeba yang nak kita kerja bagaimana? Jadi, so ini amoeba yang mana? Apabila kita binary fusion, kita akan dapat sel yang dua itu berbeza. Okey, anda itu, adil mana? Pudia. Rendah sel itu form jin, so ini adalah binary fusion. Orang sel yang rendah itu divide ini, itu adalah rendah pudia sel itu form jin. Ini adalah binary fusion. Apabila bakteria, amoeba, terdengar jiwa kita dalam lindungan adalah binary fusion. Karena orang sel rendah itu divide ia. Okey, ini ada tiada budding in hydra. Okey. Jadi, kita melihat hydra yang okuan anda nengi le. Okay, apa ya hydra? Anak hydra itu ada outgrowth itu perhati guru. Perhati guru growth ingat guru. Hydra itu ingat orang outgrowth guru. Ia outgrowth ingat orang walau nunda ini kuma. Outgrowth ingat orang walau nunda walau nunda itu pinet outgrowth itu langgan ditta ciri bo. Aduh pinet itu pudih orang animal itu marap. Okay, apik orang budding. So budding in hydra itu asexual reproduction example anak. Ada tiada fragmentation. Anu walau orang important anak itu planaria lana. Apa planaria anu orang ina orang jiwi planaria anak. Ini ikan planaria, okay? Ia planaria ceri-ceri fragment itu kelar dengan murni bau. Ia orang fragment itu kelam pinet orang complete animal itu marah orang. Okay? Apal planaria ni, nama orang kumpul planaria. Planaria ni, nama orang orang ceri ceri fragment itu kelar planaria marah orang. Orang fragment itu kelam pinet orang pudih orang animal itu marah orang. So, ibu dek ya orang parent itu nama mana pudih individual sonda orang. So, ini kena example sana asexual reproduction example ana. Example sana orang tu bawa. Apal orang parent itu nama mana pudih individual sonda orang. Nengkel nama kena dulu lihat asexual reproduction dulu lihat bacteria, amoeba, orang yang lain. Fishnum, atau boleh dengan hydra lekannya pernah budding, then planaria 
ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഫിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിളിക്കും നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫ്യൂഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ മറ്റടുത്താണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഒരു പേരന്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർത്തൂക്ക പോയിന്റ്സുകൾ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ടൈം ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബീജ സങ്കലനം എന്ന് പറയും എന്താണ് മലയാളത്തിൽ ബീജ സങ്കലനം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ സ്പോം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് സ്പോം എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ വിളിക്കുന്നവർ ഓം എന്നാണ് സോ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പോം ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയാറ് ഓം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ സ്പോമും ഓവും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് സൈഗോട്ട് അതൊരിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചതാണ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് സൈഗോട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയ സ്പോമും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയ ഓവും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന സൈഗോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്പോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് പകുതി ക്രോമസോംസെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ സ്പോമിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് മീൻ പകുതി ക്രോമസോമെ കാണത്തുള്ളൂ നോർമലി നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽസിലും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അറിയാം ജനറലി നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽസുകളും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് എന്നാൽ സ്പോമിലെ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് നോർത്തുവൊക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവത്തിനും ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഓക്കെ കാരണം സ്പോമും ഓവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മിയോസിസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സ്പോമ് ഓവും ഉണ്ടാകുന്നത് മിയോസിസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതി ആയിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോമിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഓവത്തിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആര് കിട്ടുന്നു സൈഗോട്ട് ഓക്കെ സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിലെ ക്രോമസോം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഉള്ള സ്പോമും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഉള്ള ഓവും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ സ്പോമിന്റെ ക്രോമസോം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആണ് ഓവത്തിന്റെ ക്രോമസോം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആണ് ഇവർ കൂടി രണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇവർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്ന്
കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ആനിമലിന്റെ ബോഡിക്കകത്താണെങ്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് എക്സാമ